Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan membuat kremesan yang supernya dan garing renyahnya tahan lama. Untuk teksturnya ini terlihat cantik banget, bersarang seperti sarang semut dan pastinya ini renyah banget. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Sebelum membuat kremesannya, kita akan ungkep dulu ayamnya ya. Untuk ayamnya ini saya gunakan 720 gram dan jumlah ayamnya bebas ya, mau berapa aja. Untuk ungkep ayamnya kita buat yang simple aja ya. Kita pakai bumbu racik saja. Ini cukup kita gunakan satu bungkus saja. Jika teman-teman ingin menambahkan bawang merah, bawang putih, dan bumbu rempah lainnya juga boleh ya, bebas sesuai selera. Selanjutnya tinggal kita tambahkan daun salam, lengkuas, dan juga sereh. Untuk airnya ini saya gunakan sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita aduk dulu sebentar agar bumbunya tercampur merata. Ini tidak perlu ditambahkan garam ya, karena ini sudah asin. Oke, langsung kita nyalakan apinya dan kita ungkep hingga ayamnya matang. Jika airnya sudah mendidih, ini kita tutup ya agar lebih cepat matangnya Dan ini ayamnya sudah matang, ini bisa langsung kita angkat ayamnya Nah jika sudah, untuk sisa air kungkepannya ini kita gunakan untuk bumbu kremesannya Sebelum kita gunakan, ini kita saring dulu ya Nah kemudian tinggal kita pindahkan ke wadah gelas ukur, ini tinggal kita takar airnya Untuk air ungkapannya ini hanya sekitar 400 ml, jadi nanti kekurangannya tinggal kita tambahkan dengan air biasa saja Dan ini airnya saya tambahkan hingga 600 ml Karena gelas takarnya ini hanya 500 ml, jadi sisa 100 ml ini saya taruh di gelas satu lagi ya Jadi totalnya 600 ml air kaldu Selanjutnya kita siapkan bahan lain, ada tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 200 gram Atau jika menggunakan takaran sendok sebanyak 20 sendok makan Selanjutnya 4 sendok makan tepung beras Setengah sendok teh baking powder Yang terakhir 1 butir telur jadi ini tidak perlu ditambahkan garam atau bumbu penyedap lainnya ya, ini karena sudah asin dan juga sudah gurih. Langsung saja ini kita tuang ke dalam wadahnya ya, ini kita tuang semuanya. Tepuk kanjinya juga kita tuangkan semuanya ya. Oh ya, hampir lupa untuk baking powdernya, ini kita tuang di tepung berasnya, kita aduk rata. Selanjutnya tinggal kita tuang ke dalam bahan bumbunya. Dan yang terakhir kita tambahkan telur Lanjut ini tinggal kita aduk hingga bahan semuanya tercampur merata Air ungkepannya tadi kita gunakan dalam keadaan dingin ya Jadi jangan gunakan dalam keadaan panas-panas Untuk tekstur adonannya seperti ini ya encer Selanjutnya kita siapkan botol air mineral dengan tutup yang sudah kita beri lubang Nah selanjutnya tinggal kita isi ke dalam botol Dan ini adonannya bisa langsung kita gunakan ya Untuk minyaknya harus banyak ya Dan ini kalau sudah panas tinggal kita semprotkan seperti ini saja Ini harus tinggi menyemprotkannya Agar bentuknya bisa bersarang Nah ini kita tunggu sampai bagian bawahnya kokoh ya Baru nanti bisa langsung kita lipat dan ini bagian bawahnya sudah rada kokoh tapi tidak terlalu garing ya jadi bisa langsung kita lipat seperti ini dan kita goreng sampai kecoklatan nah jika sudah kecoklatan seperti ini ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan oke kita coba sekali lagi ya jangan lupa setiap mau semprotkan adonan harus selalu dikocok dulu ya Jangan lupa ini kita balik ya agar matangnya lebih merata Dan ini sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Oke sekarang kita akan buat ayam kremesannya untuk caranya seperti tadi ya Ini kita semprotkan dulu adonannya 
Jika bagian bawahnya sudah agak kokoh Ini bisa kita letakkan ayam Ini ayamnya sudah digoreng ya Kemudian tinggal kita lipat saja Ini ayamnya seharusnya di pinggir ya Jadi rada susah untuk lipatnya Ini kita pindah saja Nah ini sudah kita lipat Kemudian tinggal kita goreng hingga kremesnya garing Atau hingga berwarna kecoklatan dan ini sudah matang ya ayam kremesnya Oke jadinya seperti ini Jika teman-teman ingin membuat kremesnya lebih lebar lagi Teman-teman bisa gunakan minyaknya lebih banyak lagi ya Ini dia kremesannya sudah jadi Hasilnya cantik banget ya Ini bersarang seperti sarang semut Nah kita lihat dari dekat Jadi bentuknya seperti ini ya Sekarang kita cobain kremesannya ya Nah kedengeran ya kremesnya renyah banget Bagaimana caranya sangat mudah sekali ya membuatnya teman-teman bisa coba di rumah Nah untuk kremesannya kita bisa buat banyak ya kita buat stok seperti ini Sebagai teman makan nasi atau bisa juga sebagai cemilan Kremesan ini cocok banget ya sebagai ide jualan seperti ayam kremes, ikan kremes, tempe kremes dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka, silakan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.